a servant. Often used as a derogatory term, but what does it mean when we are the servants of the Ahlul Bayt, peace be upon them? Join me as I explore in search of the servants of Imam al Hussein alayhi salam through the towns and cities of Europe, searching for an answer to my question as to why we serve the Ahlul Bayt. So it's day 11 on this Husseini road trip, and today we are going, inshallah, to meet up with a couple of youth in the city of Rotterdam uh, in the Netherlands, also known as Holland. So we're on our way to them now. They are expecting us, and inshallah, through this this meeting with the servants of Imam Hussein, we can have more of our questions answered and to see why this community here serves Imam Hussein and spends its time and effort to revive the rituals of the Ahl al Bayt. My name is Yasser Al Alai. I'm a 20 years old process engineer student at the Hague University of Applied Sciences. I started giving lectures in Dutch at the age of 15. My first lecture was about Imam Hassan Al Askari. I felt like it was a duty for every Shi'i around the whole world to spread the message of Ahlul Bayt. To spread the words of Ahlul Bayt to spread their biographies. And at the age of 16, I started studying the Hausa in the Netherlands and the Hague with books as Al Aqad al Imami of Sheikh Al Madhafar, Rahmatullahi Alayh, Usul al Fiqh of Sheikh Al Madhafar, uh, different Fiqh books such as Al Shara' al Islam of Al Alam al Hilli, Rahmatullahi Alayh. And now we are working on spreading the word of Ahlul Bayt in the Netherlands, focusing on subjects as jurisprudence, fiqh, aqidah, biography, history, and misconceptions, misconceptions of atheism, of Christianity, and even from other sects. Also, we will focus on ma'rifa and on tafsir al-Qur'an, which we use tafsir al-Burhan, so it feels like a duty for every follower of Ahlul Bayt to spread the message of Ahlul Bayt in their language by using their own qualities. Like Imam al-Baqir he says, everything has a principle and the principle of life is love for our Muhammad And in the Holy Quran, we read that Allah subhanahu wa ta'ala says, I don't want anything from you except love. Love for who? For Ahlul Bayt So it feels like a revolution, a media revolution to spread the message of Shia, of Shiaism in the Netherlands, in Belgium, in Germany, in the UK, in the whole world. And this is just something little for Imam Zaman, Ajallah Ta'ala Farajah Sharif. It is very important to translate the Shia books to different languages. For example, we have many 
important narrations in the book Tafsir al-Burhan, which explains a lot of tafsir, a lot of explanations of the Holy Quran. These explanations we have to translate to reply on some common misconceptions uh, at the youth. The youth, they have a lot of uh, misunderstandings about the Holy Quran or about the ma'rifah of Ahlul Bayt alayhum as -salam. So it is important to spread the message in different languages because sometimes you will find that the Arabic language is a little bit too difficult even if they learn the Arabic language but every day they go to university or to school or they go to fitness or to sports and they speak the English language or the Dutch language or the Swedish language or the German language. So 40 hours a week they speak the language of their nationality. For example, they speak English and maybe five or 10 hours a week they speak Arabic. So there have to be a lecture or at least an organization which will focus on the language of the country. This will save our youth and this will train our youth to reply on misconceptions from everywhere because they will feel very strong, they are very strong in their faith and their aqidah. They, have, they, are, they will be experts in Shiism because they will understand the history of Ahlul Bayt which they can spread in, their, in the university, at the college, at the sports, wherever they are. You will never know, you will, might get any questions from outside. For example, if you are at school, you live from, you are with a lot of people from other religions or from other ideologies. So you have to represent the flag of Imam al Hussein alayhi salam. You have to represent the revolution of Fatima al Zahra, salam Allah alayha. You have to know how you represent your Imam, Imam al Mahdi, ajallallah ta'ala farajah al Sharif. The biggest remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the best remembrance is remembering Fatima al Zahra alayhi salam. It's, un it's to understand the message of Fatima alayhi salam. How do you understand the message of Fatima alayhi salam? By reading the ceremony of Fadak. By understanding what Tawheed is through Fatima alayhi salam. There are a lot of topics. There are a lot of topics which are in the, in the community, which especially the West, they still don't understand. For example, here in the Netherlands, we have a lot of misconceptions about what is Sharia law. By using the words of the Ahlul Bayt salam, we can explain what Sharia is. We can explain where it stands for and in which situation what we use or, or why we, for example, we pray on a turba, on muhr, on earth. These are all topics which have to be explained. The West will ask you. And if they don't ask, they will attack you with media. So you have to know the role of the media, how to use the media in the West. The media is very important. We as Shia Muslims today, we have to know how to deal with the media war we live in now. The jihad which we have to do is a media jihad. We have to be able to defend Shiism, to spread Shiism, and to save our youth and to help the Shia converted brothers and sisters. They want to talk about how they converted to Shia Islam. They want to spread the message of Ahlul Bayt alayhum as -salam. But unfortunately, because of some people in the community, in the community we cannot sp spread the message of Ahlul Bayt alayhum as -salam always. And that's why the function of the media is to spread 
the words of Ahlul Bayt السلام, in every house. In every house in the Netherlands, in Belgium, in Germany, in the UK, they should hear Ashhadu anna Aliyan Waliullah. I witness that Ali ibn Abi Talib is the Wali of Allah subhanahu wa ta'ala. My advice to all brothers and sisters who are trying to spread the words of Ahlul Bayt السلام, in every language, keep going on and keep reading the books of Ahlul Bayt السلام. Read books like, for example, Taqrib al Ma'arif of Al Allam al Halabi rahmatullahi alayh, to understand your aqidah. In this, in this book, you will have a lot of narrations which you can use, which you can translate. So I rec really re recommend to read this book, to translate the book Taqrib al Ma'arif of Al Allam al Halabi rahmatullahi alayh. And I recommend to get as much knowledge as you can. Like I said before, your principle is love, of Ahl, is love for Ahlul Bayt السلام. This principle you have to use everywhere in the community, for your school. Focus on your school, get your diploma. If you have trouble, go back to Ahlul Bayt السلام. Allah subhanahu wa ta'ala and Ahlul Bayt السلام, they will help you. When you are alone, when you have problems, Ahlul Bayt السلام, will help you. Read Ziyarat al-Jama' al-Kabira, for example. In this amazing Ziyarat, you will be much more stronger to face difficulties in life. And don't be scared or disappointed of some people who are trying to tell you, don't speak about Fatima alayhi salam. Don't read Kitab al-Kafi. Don't speak about the door of Fatima alayhi salam. No, speak about Fatima alayhi salam because in the world today Fatima alayhi salam is left unfortunately Imam al-Mahdi alayhi salam is left why why we don't remember Fatima al-Zahra salam Allah alayhi the west has to understand has to know what happened with the door of Fatima alayhi salam because they can make a difference between the Islam of Ahlul Bayt السلام, and the fake Islam of Saqifa. The fake Islam, it is not Islam. It is like, for example, for example, you want to buy a new phone. You want to buy the original one. You don't want to buy something made in China, for example. You want the real Islam, you go back to Ahlul Bayt Any misconception you have, go back to Ahlul Bayt, they have the answer. They will have the answer. Everything, everything you want to explain, use the words of Ahlul Bayt Like the Prophet Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam told us, he told us, I'm leaving for you, behind you, two important things. The Quran and the Ahlul Bayt I remember the Ahlul Bayt The Thaqalain are like two wings. If a bird doesn't have two wings, it will fall down. For us, Shia Muslims, we have to keep on the two wings, the Quran and the Ahlul Bayt And I wish all my brothers and sisters good luck with, spread, with spreading the words of Ahlul Bayt in all the languages, even in Chinese. We need brothers and sisters who spread the word of Ahlul Bayt in Chinese. Why? Because we have more than one billion Chinese people. They have to know what is Shia Islam. At least we need a book in Chinese which we give to these people and they will inshallah ta'ala convert to Shia Islam. Like thousands of Moroccans now, they are converting. Because of what? Because of knowledge. Because of the light of Fatima al-Zahra alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala gives you light in your heart to get more knowledge. Knowledge is not only reading and understanding. It is a light which you get from Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of Imam al-Zaman alayhi salam to know where the grave of Fatima alayhi salam is and to hold majalis at the grave of Fatima al-Zahra salam Allahi alayha. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مهدي مدد My name is Yusuf Jauda Ik woon in Nederland sinds 1994 Mijn studie was Digital Film Making bij de University, University Middlesex University Mijn werk voor Ahlul Bayt Salam Allah Alayhum om video's te maken. Om de boodschap van de Ahlul Bayt Alayhum Salam te verspreiden via media, via de video. We hebben gekeken naar de kwaliteit van de video en de boodschap die verspreid wordt door middel van video, die bereikt heel veel mensen met weinig middelen in een ruimte van 3 bij 4 meter met, met lichtzet kwam de video over thuis bij mensen op social media, YouTube. Mensen kijken naar de video's via smartphones, iPad, tablets, in de woonkamer, in de keuken. Mijn achtergrond, ik ben geboren als een Sunni. Geboren en getogen als Sunni. Daarna ben ik bekeerd naar Shiisme. En ik wilde mensen helpen met het verspreiden van de woorden van Ahlul Bayt salam naar de waarheid van Ahlul Bayt salam. Dus ik heb gewerkt met verschillende organisaties, ik heb verschillende evenementen gefilmd en meegewerkt. En ik was op zoek naar iemand die Aqida van Ahlul Bayt salam uitlegt. Toen kwam ik broeder Sheikh Yasser al alai tegen. We hebben samen video's gemaakt. We maken video's op twee verschillende niveaus. Eén, misconcepties weer leggen, mensen hun aqida te versterken daarvoor. En de andere punt is die wilaya van Ahlul Bayt uitleggen, die maqamat en die status van Ahlul Bayt uitleggen. Door middel van de woorden van Ahlul Bayt, door middel van tafsir van Ahlul Bayt, en wij focussen op deze twee punten. Stel voor, jij zit op school of op het werk hier in het Westen. Dan komt Mughalif allerlei misconcepties aan jou vertellen. Waarom doen jullie rituelen? Waarom geloven jullie in, in imamen? Veel shiiten kunnen hier geen antwoord op geven. Door middel van onze video's leggen we dat uit. Hoe zij misconcepties kunnen weerleggen, wat kunnen zij vertellen en welke bronnen die zij kunnen gebruiken. Voor het tweede punt is, zij moeten zelf hun aqida te versterken. Door middel terug te gaan naar de woorden van Ahl Salam Allah. Wij zijn uit het niets begonnen. Door middel van een goedkopere camera. Een gekoperde microfoon in een ruimte van 3 bij 4 meter hebben we hier video's gemaakt. Mijn achtergrond is drama en film maken. Maar omdat we geen team hebben, geen shiitische talent hebben die cameramannen zijn, luchttechnici, audio, scriptschrijvers, heb ik deze richting gekozen met broeder Jasser om lezingen te maken op een goed, met, met een goede kwaliteit. En met een hogere kwaliteit. Wij focussen hier ook op rituelen. Rituelen is een uh, middel om boodschap van Ahlul Bayt salam, te verspreiden. En, het West, en, en de westerse mensen zien rituelen als iets cultureels, iets folkloors. Het trekt ze aan. Wanneer ze worden aangetrokken, dan, dan gaan ze zich afvragen waarom doen jullie die rituelen, waarom hebben jullie zulke evenementen. En dan krijgen ze de boodschap van imam Hussein salawat alayhi wa sallam Het westen zien de islam van Saqifa. Zij zien de islam ISIS. Zij zien de islam terroristen. Geweld. Maar zij weten niet over de ware islam. Dat is de islam van Ahl al-Bayt salam alayhi wa Zij moeten weten wat in Saqifa is gebeurd. Wat zij... Tegenvaart met de Zahra, alayhi, alayhi salam, hebben aangedaan. 
dat ze haar hebben vermoord. En dat Sakiva de oorsprong is van toerisme en van Jezus. Deze info is belangrijk. Wanneer westerse mensen dat weten, dan krijgen, een heel, krijgen ze een hele andere idee over islam. Een positieve kant van islam. Hier moet de media gefocust. Ik vraag aan jongeren, aan de mensen die in Europa wonen, in hun eigen taal, uitleggen wat in Saqifa is gebeurd en wat in Karbala is gebeurd. Waarom ik shiit ben geworden? Mensen hadden mij verteld over de moord op Fatima de Zahra, salam Allah alayhi. Vanaf dat moment was de start naar mijn onderzoek en waarom ik shiit ben geworden. Als niemand mij dit had verteld, had ik niet geweten wat er is gebeurd. Nu kun je jezelf afvragen. Dus wanneer de mensen zichzelf niks zeggen, gaan die mensen niet bekeren, gaan de waarheid niet, niet weten. Dus het is een soort plicht aan mensen, jongeren vooral, media, dat zij de moord op, de moord op Fatima alayhi salam te gaan verspreiden. Dat raakt mensen aan. In de Raziyat al Khamis, de pen en paper hadith, kan je lezen dat daar de vlam is, de reden is naar de moord van Zahra, salam Allah alayha, dat de mensen daarna naar Saqifa zijn gegaan en de oorsprong van ISIS is begonnen. Wij, de Shiiten hier in Nederland, proberen de boodschap naar voren te brengen. De boodschap naar de mensen te brengen door onze video's. Wij hier als jongeren maken video's aan de boodschap verspreiden van Ahl Bayt Salam Allah alayhum. Niemand kan ons tegenhouden. Een van de video's die ik heb gemaakt ging over de rituelen. Het uitleg van de rituelen van Imam Hussein alayhi salam in Maqib Shiat Ali. Ik heb hem laten zien aan mijn collega's die niet moslims zijn. Gewoon Nederlanders. Een van hen, wanneer, die video, wanneer, hij, wanneer hij die video zag, hij zei tegen mij, als het die kant op gaat, nog een keer, wil ik graag meegaan. Het heeft hem aangetrokken, die rituelen. Andere ding, hij had me gevraagd, wat, uh, het was uh, in de Layal al Fatimiya. Ik heb hem vrijgenomen om daar naartoe te gaan. Hij zei, wat, waar gaat het over? Waar, waarom doe je dat? Ik heb hem alleen uitgelegd over... De moord op Fatima alayhi salam. Ik heb niks anders verteld. Gewoon puur de moord op Fatima. Hij zei, ou gaat. Hij ging vanzelf hun uitschelden. Ik heb niks gezegd. Ik ging niet uitschelden. Hij ging vanzelf. Dit is menselijk. Imam Amir al-Mu'minin salam Allah alayhi zei. Het is jouw broeder in het geloof. Of jouw broeder in de menselijkheid. Ze zijn... Niet onze broeders in geloof, maar in menselijkheid. Uit menselijkheid heeft, dat gezegd, heeft hij dat gezegd. Imam Hussein alayhi salam heeft hetzelfde gezegd. Hij zei, als jullie geen geloof hebben, wees vrij in je leven. Zie je dat rituelen, wat voor effect die hebben? Helaas zien wij vaak het binnenisme... Mensen die tegen de rituelen zijn. Zij denken dat het slechte beeld geeft aan islam. Terwijl het juist een goede beeld geeft aan islam. En op het einde zeg ik. Mogen Allah de komst van imam Mehdi Ajala Faraj Sharif verspoedigen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wallahamma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa ala Muhammad.